¿Cómo le va, doctor Pisi? Muchísimas gracias por la deferencia con América Tucumán. Buenas tardes. El gusto de escucharlo y tenerlo en la pantalla de América Tucumán, doctor. Bueno, la pregunta es la alarma por el mosquito del dengue recargado. En, las últimos, en los últimos días se ha dado a conocer esta información. Cuénteme un poquito de qué se trata. Bueno, usted sabe que en este momento estamos en una situación muy delicada, tenemos más de 200 muertos y tenemos casi 300.000 casos de dengue. Es inédito en el país desde que entró el brote del año 97-98 por la inundación de Tartagal Salta. Sí, sí. Siempre fue creciendo y se instaló en el país y cada vez aparentemente si no cambiamos de metodología va a ser peor. Pero ahora hay una, aparte de todas las cosas que, que me gustaría contarles, que estamos viendo, uh, se dan casos curiosos donde de pronto una sola persona tiene a lo mejor dos serotipos, o sea, o ha sido picado por dos mosquitos eh, y le puso un serotipo 1 y un serotipo 2. Entonces es un cuadro que evidentemente eh, es delicado para tenerlo en cuenta y para estudiarlo, pero además de eso... Quiero comentarle que el Hospital de Escuela de la Universidad Nacional de Córdoba tiene sí. muchos pacientes internados y algunos de ellos que hace tiempo que ya están internados se están notando de que el dengue en los casos delicados está haciendo mella en el corazón, o sea que está claro. haciendo como cuadros de miocarditis que inclusive con unas metodologías especiales de... De, de ecocardiograma se puede ver de que han afectado las fibras del corazón. Claro. Por lo tanto... Creo que ha llegado el momento de tomar esto con mucha seriedad y, y ver cómo podemos erradicarlo, controlarlo, porque si no, eh, imagínese usted eh, este panorama que le voy a pintar, Laura. Sí. Hoy aparentemente debemos tener entre todos los casos de dengue del 97 hasta hoy debe haber casi medio millón de casos de personas que ya padecieron el dengue. Claro. Ya padecieron, no nos equivoquemos. Ese grupo que ya tuvo dengue está más frágil que el virgen de dengue. Quiere decir de que si el día de mañana viene otro mosquito y le pone un serotipo diferente al que tuvo en su, en su primera vez, va a ser un cuadro muy grave e inclusive puede hacer un dengue hemorrágico. A ver, Entonces, pa pare doctor ahí, paremos ahí porque esto... Está para, para explicarlo un poquitito mejor. La persona, a ver, yo, me voy a poner de ejemplo, yo tuve dengue el año pasado. ¿Me puedo volver a recontagiar con otro serotipo? Absolutamente. Porque supongamos, a ver, hagamos todo hipotético. Sí. Que el mosquito que la picó a usted le puso el DEN1, el, el serotipo 1. Eh, sí. Entonces, usted quedó con unos anticuerpos Ajá. protectivos del DEN1. Pero supongamos que en diciembre de este año sí. viene otro mosquito y le pone el DEN2 el DEN o el 2. DEN3. Claro. Chocan, chocan. Los anticuerpos que quedaron de la primera vez van a chocar y van a un cuadro más grave que la primera vez que puede transformarse en un cuadro hemorrágico. O sea, Por eso es... cuando a nosotros se nos sí. pregunta... ¿Qué haría usted con ese medio millón de personas que ha padecido dengue ya en alguna etapa de la vida, del 97 claro. hasta ahora? Porque recuerden que esto era una enfermedad de otro continente, no era nuestra. No, bueno, el mosquito llegó para quedarse, doctor Pisi. El mosquito evidentemente ya se ha adaptado a todos los climas. Claro, pero no olvidemos que es africano y yo siempre digo en las conferencias no nos dejemos amedrentar por el africano. Entonces, ese medio millón, si yo los pudiera vacunar, esa gente va a estar protegida cinco años y jamás va a tener problema. Entonces, eh, hay muchas cosas que es importante que la gente sepa, porque esta es una enfermedad muy dinámica, traicionera, rara para nosotros, porque es una enfermedad del trópico, sí. y nosotros recién ahora nos estamos tropicalizando. Totalmente. Antes éramos climas sí, sí, continentales sí. y marítimos. Nada más. Claro. Y bueno, ahí se, se ha dado a conocer de una eh, primera muerte por este... Este cero, por, por esto, de, de la coinfección. Co, co sí, sí, evidentemente siempre tiene que ser más grave. Si ya es grave una, imagínese usted dos. Pero siempre suceden, Laura, estas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, en plena epidemia de COVID, sí. tuvimos algunos casos de COVID y dengue. O sea, fíjese usted qué, qué cuadro grave, ¿no? 
Eh, claro. Pero siempre suceden estas cosas. Por eso yo creo que hay que combatir el mosquito, educar más a la población. Hay metodologías que otros países realmente han sido muy exitosos. Entonces tenemos que cambiar un poco. Si seguimos con lo mismo, los mismos fracasos, las mismas metodologías que no dieron resultado, eh, la ecuación siempre le va a dar negativa. O claro. sea, tenemos que hacer lo que han hecho los que han tenido eh, resultados positivos. Claro, ¿y cómo nos damos cuenta, doctor? Tenemos, a ver, las personas que hemos tenido dengue nos vamos a tener que eh, hacer un chequeo para saber qué tipo de dengue. Por ejemplo, en la provincia de Tucumán, ¿cómo se está trabajando? ¿Cómo está trabajando el Ministerio de Salud? Eh, ¿Vas al control? Bueno, ya te No, no, pero ¿sabes cuál es el problema? El sí. problema es que todo es caro. Entonces, convengamos que si claro, realmente la vacuna fuera... Si la vacuna fuera accesible, no habría problemas con la vacuna. A la vacuna, al ser cara, evidentemente ya se están poniendo eh, algunos peros y va a ver ustedes que en los próximos días va a haber dos provincias que se agregan a las cuatro que ya están uh -uh. para colocar la vacuna. Entonces la vacuna ahí sería realmente, independientemente de qué serotipo fuese, eh, sería mucho más conveniente porque durante cinco años lo tendría protegido. Doctor, Ahora, si ¿es recomendable? Quiere saber, ¿Es recomendable, supongo, doctor, que me coloque la vacuna después de haber tenido eh, dengue hace un año? Sí, claro. Después de los seis meses que usted está protegida contra los cuatro, después esa protección desaparece. Ya no tengo. Natural. Eh, sí es conveniente porque usted con... Con esa vacuna va a estar cinco años protegida. Recuerde que la del COVID era seis meses. Eran seis meses. Recuerde sí, sí. que la de la gripe era un año. Esta lo protege durante cinco años. Entonces, y después si usted quisiera saber sí. qué serotipo fue, sí. o si tuvo dengue o no tuvo dengue, hay un método que es un, un kit diagnóstico, pero es caro también, vale 35 mil pesos para saber si tuvo o no tuvo dengue. Claro. Y hay otro que es más caro para saber qué tipo de, de, de serotipo dengue, es. De, de serotipo, pero... claro. Bueno, a ver, todos vamos a querer saber ahora con esta información qué tipo de dengue tuve yo el año pasado para estar prevenida, para ver qué se puede hacer. Eh, las recomendaciones que siempre nosotros también como comunicadores le hacemos a, al televidente que está del otro lado es cuidarnos desde casa, porque el mosquito, a ver, decimos, está en casa, ¿no? El mosquito también está acá, en los estudios de América, eh, en la oficina, en la vía pública, en las plazas. Bueno, este no está tanto en las plazas y en los parques, este está siempre alrededor del hogar y ah. cuando hace frío, cuando baja mucho la temperatura de 12, sí. 10 grados, Deja eh, eh, el patio, deja la periferia de la casa y entra a la casa. Entonces siempre hay que ser buen observador. Yo, por ah. ejemplo, en una recorrida por el norte, sí, sí. he visto que muchos matrimonios están volviendo, Laura, yo no sé si usted recuerda el tool que usaban los abuelos. Sí, para los más chiquitos, están en muchos sí, para las cunas. hoteles del Caribe, ¿no? Sí, 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 sí recuerdo. Bueno, doctor, ¿qué le decimos al televidente con esta con esta información, con, 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 con esta alarma, con esta coefección eh, co de, de, de serotipos de dengue? Bueno, en primer lugar yo les diría que no nos debemos dejar amedrentar por un mosquito africano. Primera cosa, Bien. somos inteligentes, tenemos la posibilidad de ser buenos observadores, tener un patio limpio. Eso es ser higiénico. Observar la casa, si dentro encuentro o no encuentro mosquitos. Hay formas de, de, de evitarlo, ya sea con repelentes o con usando tul en las cunas, usando tul en las camas grandes. Ahora ya se está poniendo muy de moda eso porque es una barrera infranqueable. Eh, entonces hay, hay argumentos, hay herramientas que podemos usarlo. Lo que pasa es que la gente muchas veces es distraída no le presta atención, y hay otro grupo que usted eh, debe recordar, que es el grupo de, lo, de los realmente indiferentes absolutos, que no solo que niegan, sino que creen que esto le pasa a los otros, que nunca le va a pasar a ellos. Claro, que son Entonces, incrédulos. si cambiamos de actitud, claro, si somos más responsables, más sobrios, más moderados, tenemos que combatirla. Y, y, y se puede combatir porque es un insecto insignificante, ¿cómo no vamos a poder combatirlo? Pero ya le digo, o sea, no limpian el patio, no tienen una, una observación adecuada dentro de las habitaciones. Entonces hay formas y formas, la, la mayoría de la gente no nos ayuda, pero el, el ser humano es así. 
por falta de educación, por, por infinidad de actitudes. Recuerde usted que durante el COVID nosotros firmamos certificado de función y pasaban los coches fúnebres ida y vuelta por todo el país y había gente que hacía fiestas clandestinas, jamás nos ayudó y nunca nos dio una mano. Entonces, claro. convengamos de que hay mucha indiferencia. Y que estaban y inclusive en contra este... de la vacuna, doctor, porque están los antivacuna también. Sí, 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 pero por eso le digo, o sea, si nosotros cumplimos con estas cuestiones elementales, independientemente de la vacuna, que yo sé de que en los próximos días va a haber novedades, sí. eh, no a nivel nacional, sino a nivel provincial, va a ver usted que, que vamos a poder dominarlo. De lo contrario, el año que viene nos vamos a juntar nuevamente y vamos a padecer que haya subido como ha subido este año, que notoriamente ha dado un golpe claro. epidemiológico, Único, nunca hubo tantos casos en Argentina de dengue. Claro. Bueno, doctor, eh, para ir pasando en claro, agradecerle como siempre toda, todo lo que, lo que usted nos puede brindar. El joven que murió tenía 37 años, contrajo DEN 1 y después contrajo el DEN 2. Eh, fue víctima, lamentablemente, de, de, de la muerte por dengue. Y hay que cuidarnos desde casa. Nos tenemos que vacunar, entonces, doctor. El consejo del doctor Hugo Pizzi. La gente, es ese concepto, si usted me pregunta a mí, o sea, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, que, que la presenté para Latinoamérica a la, a la vacuna y demás, si usted me pregunta a mí, yo digo, ¿quién debe en primer lugar vacunarse? Todos aquellos que ya tuvieron dengue para protegerlos de un cuadro más grave y tenerlos totalmente aislados durante, diríamos, cinco años. Cinco Porque años. yo con la vacuna durante cinco años no le puede pasar nada por el tema.